ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் தாவர உள்ளம் பேல் அப்படின்ற ஒரு தனி கான்செப்டில் தாவர திசு தொகுப்பு வே தண்டு இலையினுடைய உள்ளமைப்பு அதை சார்ந்த புக் பேக் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கொஷினு தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம அந்த கொஷின் பேப்பரை டிஸ்கஸ் பண்ணுற போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் பார்த்த நம்ம அந்த கருத்துக்களை ஒரு சம்மரி பார்த்துட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுனால நம்ம சம்மரி பார்க்க நம்ம ஆரம்பத்தில் சாக்ஸ் அப்படின்னு அறிஞ்சார் சாக்ஸ் என்று அறிஞ்சார் தாவர திசு தொகுப்பை மூன்று வகையாக வகைப்படுத்திருக்காருன்னு பார்த்தோம் புறத்தோல் திசு தொகுப்பு தல திசு தொகுப்பு பஸ்கிரா திசு தொகுப்பு அப்படின்றத மூன்று அதில் புறத்தோல் திசு தொகுப்பில் புறத்தோல் புறத்தோல் துளைகள் மற்றும் கீட்டிகள் புறத்தோல் வளரிகள் அப்படின்னு நாலு அமைப்பு இருக்கிறத பார்த்தோம் தல திசு தொகுப்பில் புரணி அகத்தோல் பெரிசைக்கிள் பித் அப்படின்னு நாலு அமைப்பு இருக்குது வேஸ்கலா திசு தொகுப்பில் அதனுடைய வகைகளில் ஆரப்போக்கு அமைந்தவை ஒன்றிணைந்தவை ஒருங்கமைந்தவை சைலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ அமைப்பையும் வேர் தண்டு இலையினுடைய வேர் தண்டு இலையில் எப்படி இருக்குது ஒரு வித்தில இரு வித்திலையில் எப்படி ஒரு வித்தில தவறத்திலும் இரு வித்தில தவறத்திலும் எப்படி இருக்குன்றத ஒரு சம்மரையாக நம்ம பார்க்கலாம் புறத்தோல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வேரில் எபிபிளமா ரைசோடெர்மிஸ் ஃபைலிபெரஸ் அப்படின்ற மூன்று பேர்களில் அழைக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் தண்டில் புறத்தோல் அல்லது எபிடெர்மிஸ் அப்படின்றத சொல்கிறோம் இலையில் மேற்புறத்தோல் கீழ்ப்புறத்தோல் அப்படின்ற வேறுபட்டு காணப்படுது அப்படின்றத பார்த்துருக்கலாம் அடுத்ததா புறத்தோல் துளைகளை கீட்டிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேரில் ரெண்டுமே இல்லை ஏன் இல்லை அப்படின்னும் போது புறத்தோலும் கீட்டிகளும் நீராவி போக்கோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறதுனால நீராவி போக்கும் வேறுக்கு எந்த தொடர்பு இல்லாததுனால புறத்தோல் துளைகள் வந்து வேரில் காணப்படுவது இல்லை மற்றபடி தண்டு தொகுப்பில் இருக்கு அடுத்தது மூணாவதாக புறத்தோல் தூவிகள் புறத்தோல் வளரிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேரில் அதை வேர் தூவி என்ற அமைப்பும் ஒரு செல்லலான வேர் தூவி என்ற அமைப்பும் இருக்கு தண்டில் இருவித்திலை தாவரத்தில் புறத்தோல் தூவி அல்லது பல செல்களான புறத்தோல் தூவி அல்லது ட்ரைகோம் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கிறத பார்த்தோம் அதே ஒரு வித்திலை மக்காச்சோளத்தில் அந்த புறத்தோல் தூவி என்ற அமைப்பு கிடையாது இல்லை நெக்ஸ்ட்டு தலத்திசு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு தலத்திசுன்னு ஞாபகம் வரணும்னா கூட ஞாபகம் வரக்கூடியது நமக்கு ஸ்டீல் என்று ஞாபகம் வரணும் முதல்ல ஸ்டீல் என்ற அமைப்பு எது இதில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இரு வித்தில் வேர்லையும் ஒரு வித்தில் வேர்லையும் இரு வித்தில் தண்டிலும் இந்த மூன்று அமைப்பிலையும் ஸ்டீல் என்ற அமைப்பு இருக்குது மற்ற மூன்று அதாவது ஒரு வித்தில் தண்டிலையும் ஒரு வித்தில் இரு வித்தில் இலையில் காணப்படுவது இல்லை ஸ்டீல் என்ற அமைப்பு இந்த மூணுல தான் இரு வித்தில் வேர் ஒரு வித்தில் வேர் இரு வித்தில் தண்டு ஒரு வித்தில் தண்டில் ஸ்டீல் என்ற அமைப்பு ஸ்டீல் என்ற அமைப்பு எதை சொல்கிறோம் பெரிசைக்கிள் பித் இந்த வேஸ்கலார் தேசு இது மூணும் சேர்ந்து தான் ஸ்டீல் அது மையப்படுத்தி மையில் காணப்படும் அப்போ ஸ்டீல் என்ற அமைப்பு இருக்குதுனாலே அந்த தலத்திசு எப்படி வேறுபட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த நான்கு வகைகளாக வேறுபட்டிருக்கும் புரணி அகத்தோல் பெரிசைக்கிள் பித் அப்படின்ற நான்கு வகைகளாக வேறுபட்டு காணப்படும் அப்போ இது பார்க்கும்போது புரணி வேரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே மாதிரியான பல அடுக்குகளால் ஆனது பல அடுக்குகளால் ஆக்கப்பட்டவையா இருக்கு அதுவே தண்டில் பார்க்கும்போது அந்த புரணி இருவித்திலை தாவரத்தில் இருவித்திலை தாவர தண்டில் புரணி மூன்று பிரிவுகளாக வேறுபட்டு காணப்படுது அது மூன்று பிரிவுகள் தான் புறத்தோல் அடித்தோல் மைய புரணி உட்புரணி இது மூணும் என்னென்ன திசுக்களை கொண்டிருக்கு அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கோகுல் பவுடர் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க மேலேருந்து புறத்தோல்லேருந்து கோன்றது கோலன் காய்மா கூன்றது குளோரன் காய்மா அது எதில் காணப்படுது மையப்புரணியில் உட்புரணியில் 
ஃபாரன் கைமா அப்படின்ற மூன்று திசுக்கள் காணப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதுவே இலையில் இந்த புறத்தோல் அடித்தோல் சரி இந்த புறத்தோல் அடித்தோல் அப்புறம் பார்க்கலாம் இலையில் தண்டில் ஒரு விதத்தில் தவறத்தில் அடுத்தது அகத்தோல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேரில் கேஸ்பெரின் பட்டைகள் காணப்படும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அகத்தோலில் அதே அகத்தோல் ஒரு சில இடங்களில் அந்த சைலத்திற்கு எதிராக வழி செல்கள் காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் அதே மாதிரியான காஸ்பெரின் பட்டைகள் இரு வித்தில் தாவர தண்டில் தண்டில் இருக்கக்கூடிய அகத்தோலில் கிடையாது அதில் கிடையாது பெரிசைக்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேரில் ஓரடுக்கிலான பெரிசைக்கிள் அமைப்பு காணப்படுது அதே தண்டில் இரு வித்திலையில் அந்த பெரிசைக்கிள் பல அடுக்குகளாலான அடுக்கு பல அடுக்களான செல்களாக அமைப்பாக காணப்படுது ஸ்டீல் இருந்ததுன்னா பித்து காணப்படும் ஆனால் இரு வித்திலை தாவரத்தினுடைய ஆரம்ப நிலையில் பித்து காணப்படும் ஆனால் முதிர்ந்த நிலையில் பித்து காணப்படாது அது இரு வித்திலை தாவர வேரில் பித்துன்ற அமைப்பு கிடையாது ஒரு வித்திலை வேர்லேயும் இரு வித்திலை தண்டிலையும் பித்துன்ற அமைப்பு காணப்படுது அடுத்ததா இந்த ஸ்டீல் என்ற அமைப்பு இல்லாத காமனாக இருக்கக்கூடிய தளத்திசு அப்படின்ற பகுதிக்கு நம்ம வந்தோம்னா ஒரு வித்தில் தண்டிலையும் இலையிலையும் தளத்திசுவாக காணப்படும் அதுவே ஒரு வித்தில் தண்டில் அவளுக்கு கீழே எப்படி நம்ம இரு வித்திலையில் புறத்தோல் அடித்தோல் பார்த்தோமோ அதே போன்ற அமைப்பு இருக்கிற மாதிரி புறத்தோல் அடித்தோல் ஒரு வித்திலை தாவர தண்டில் காணப்படும் மற்ற திசுக்கள் எல்லாமே தலை ஒன்றா சேர்த்து அது தலை திசுக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதனுடைய புறத்தோல் திசுவில் ஸ்கிளின் கைமாவும் குளோரன் கைமாவும் காணப்படும் இது தண்டனுடைய ஒரு வித்திலை ஒரு வித்திலையில் புறத்தோல் அடித்தோல்ல அதே இலையில் அதே தலை திசுவை இலையடை திசு அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுறோம் அந்த இலையடை திசுவில் இரு வித்திலையில் பாலிசை பேரன் கைமா பாஞ்சி பேரன் கைமா என வேறுபட்டு காணப்படும் ஆனால் அந்த ஒரு வித்திலையில் அந்த வேறுபாடு காணப்படாது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வேஸ்குலர் திசுக்களை பார்க்கும்போது ஆறு போக்கு அமைந்தவை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஆரம் ரா வேர் ரா அந்த ரா ரா வரிசை ரா வரிசை அப்படின்றத பற்றி நம்ம வச்சுட்டோம்னா ஆறப்போக்கு என்பது வேர்களில் ஆறப்போக்கு அமைந்த வேஸ்குலர் கற்றை வேர் என்ற அமைப்பில் காணப்படுது அப்படின்றத நான் வச்சுக்க சொன்னேன் தண்டு தொகுப்புன்னு வந்துட்டாலே ஒன்றிணைந்தவை ஒருங்கமைந்தவை வாஸ்குலர் கற்றை காணப்படுது அதிலே நம்ம இரு வித்திலை ஒரு வித்திலை அப்படின்றத பார்க்கும்போது இரு வித்திலையால் இருந்தால் ஒன்றிணைந்த ஒருங்கமைந்த திறந்தவை அது ஒரு வித்திலையாக இருந்தாக்கா ஒன்றிணைந்த ஒருங்கமைந்த மூடியவை இலையாக இருக்கலாம் தண்டிலையும் அதே போல் அமைப்பு தான் காணப்படுது கடைசியாக சைலம் அப்படின்றத பார்க்கும்போது சைலம் வேரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா வெளி நோக்கிய சைலம் வே வே அது வே வரிசை அதை நம்ம அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கூட வேர்னா வெளி நோக்கிய சைலம் தண்டுனா உள்நோக்கிய சைலம் அதுவே இலையில் சைலம் எப்படி இருக்குன்னாக்கா மேற்புறத்தோலை நோக்கி இருக்கும் ஃப்ளோயம் எப்படி இருக்கும் கீழ்ப்புறத்தோலை நோக்கி அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத ஏற்கனவே பார்த்துருக்கும் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்துக்க எழுதுக அதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் கேள்வி காஷ்மீரின் பட்டைகள் வேரின் எப்பகுதியில் காணப்படுகிறது அப்படின்ற கேள்வி கேட்டிருக்காங்க வேரின் அகத்தோலில் தான் காஷ்மீரின் பட்டைகள் காணப்படுத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது காஷ்மீரின் பட்டைகள் வேரினுடைய அகத்தோலில் தான் அதுவே தண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா காஷ்மீரின் பட்டைகள் தண்டினுடைய அகத்தோலில் காஷ்மீரின் பட்டைகள் இருக்காது வேரினுடைய அகத்தோலில் தான் காஷ்மீரின் பட்டைகள் காணப்படும் 
ரெண்டாவது கேள்வி உள்நோக்கிய செயலம் என்பது எதன் சிறப்பு பண்பாகும் உள்நோக்கிய செயலம் அப்போ உள் சைலம் எவ்வாறு அமைந்திருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும்னா உள்நோக்கி வெளிநோக்கிய ரெண்டு வகை தான் இருக்குது நமக்கு தெரியும் அப்போ உள்நோக்கி வெளிநோக்கி வரும்போது வேர்னாவே வெளிநோக்கிய வே வரிசை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சு சொன்னேன் அப்போ வேர்னா வெளிநோக்கிய செயலம் அப்போ இங்கே உள்நோக்கிய செயலம் போது தண்டு தொகுப்பு தண்டு தண்டு அது உள்நோக்கி செயலத்துக்கு பதிலாக வெளிநோக்கிய செயலம் போட்டிருந்தால் நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணணும் வேறு தான் செலக்ட் பண்ணணும் மூணாவது கேள்வியாக சைலமும் ஃப்ளோயும் ஒரே ஆரத்தில் அருகே அருகே அமைந்து காணப்படுவது இந்த முக்கியமான இதில் என்ன வார்த்தைன்னா ஒரே ஆரம் அது சைலம் ஃப்ளோயும் ஒரே ஆரம் ஒரே ஆரத்தில் அமைந்திருந்தால் ஒன்றிணைந்தவை அதுவே வெவ்வேறு ஆரங்களில் தனித்தனியாக காணப்பட்டால் அதுதான் ஆரப்போக்கு அமையும் அப்போ இந்த கேள்வியில் கவனிக்க வேண்டிய வார்த்தைகள் எந்த வார்த்தைன்னா ஒரே ஆரத்தில் ஒரே ஆரத்தில் அமைந்திருந்தால் அது ஒன்றிணைந்தவை வெவ்வேறு ஆரங்களில் அமைந்திருந்தால் அது ஆரப்போக்கு அமைந்தவை ஆரப்போக்கு எதில் காணப்படுது வேரில் காணப்படுது ஒன்றிணைந்த எதில் காணப்படுது தண்டு தொகுப்பில் காணப்படுது அப்படின்றத பார்க்க கோடிட்டிடங்களை நிரப்ப அப்படின்ற பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கேள்வி வேரின் புறணியின் உட்புற அடுக்கு டேஷ் ஆகும் புறணியோட உட்புற அடுக்கு வந்து அகத்தோல் தான் அதாவது அகத்தோலும் புறணியோட ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகிறது சைலமும் புளோயும் வெவ்வேறு ஆரங்களில் காணப்படும் வாஸ்குலார் கற்றை ஆரப்போக்கு அமைந்த வாஸ்குலார் கற்றை அமைவாகும் நம்ம ஏற்கனவே சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் பார்த்துறோம் ஒரே ஆரங்களில் அமைந்திருந்தால் அது ஒன்றிணைந்தவை வெவ்வேறு ஆரங்களில் அமைந்திருந்தால் அது ஆரப்போக்கு அமைந்த வாஸ்குலார் கற்றை அப்படின்ற நம்ம அழைக்கிறோம் சரியா தவறா அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது தாவரங்களில் நீரை கடத்துவதில் ஈடுபடும் திசு புளோயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தாவரங்களில் நீரை கடத்தக்கூடிய திசு என்ன திசு சைலம் இப்போ ஃப்ளோயத்துக்கு பதிலாக என்ன வரணும் சைலம் ஃப்ளோயத்துக்கு பதிலாக வரக்கூடிய நம்ம ஆன்சரு சைலம் அப்போ தாவரங்கள் நீரை கடத்துவதில் ஈடுபடும் திசு சைலம் தாவரணி எழுதிட்டு அது திருத்தி எப்படி எழுதணும் தாவரங்களில் நீரை கடத்துவதில் ஈடுபடும் திசு சைலம் ரெண்டாவது கேள்வி தாவரத்தின் வெளிப்புறத்தில் காணப்படும் மெழுகு படலம் கியூட்டிகள் இது அப்படியே நம்ம பார்த்தோம்னா சரியாதன்னு தோணும் ஆனால் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக பார்த்தோம்னாக்கா தாவரத்தினுடைய வெளிப்புறத்தில் வேரில் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த மெழுகு படலம் கியூட்டிகள் அப்படின்ற படலம் இருக்காது அப்போ நம்ம இங்கே என்ன வார்த்தை சேர்க்கலாம் அப்படின்னாக்கா தாவரத்தின் தண்டு தொகுப்பின் தண்டு தொகுப்புனா தண்டும் இலையும் சேர்ந்துடும் அப்போ அங்கே என்ன மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா தாவரத்தின் தண்டு தொகுப்பில் அங்கே சேர்க்கக்கூடிய வார்த்தை வேர்ட்ஸ் என்ன இருக்கலாம் தாவரத்தின் வெளிப்புறத்தில் அதுக்கு ரெண்டுக்கு இடையில் தாவரத்தின் தண்டு தொகுப்பின் வெளிப்புறத்தில் மெழுக்கப்படலாம் கியூட்டிகள் காணப்படும் அப்படின்றத நம்ம எழுதலாம் மூடாவது கேள்வியாக பார்த்தும்போது ஒரு விதத்திலே தாவரத்தண்டில் சைலத்திற்கும் புலோயத்திற்கும் இடையே கேம்பியம் காணப்படுகிறது கேம்பியனாலே நான் என்ன சொன்னால் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சினாலே இரு வித்திலை தாவரம் அப்போ இங்கே ஒரு வித்திலைன்றதுக்கு பதிலாக இரு வித்திலை அப்படின்னு நம்ம எழுதுனா இது சரியாயிடும் அப்போ இரு வித்திலை தாவரத்தண்டில் சைலத்திற்கும் புலோயத்திற்கும் இடையில் கேம்பியம் காணப்படுகிறது நாலாவது கேள் இரு வித்திலை தாவர வேரில் மேற்புற தோளுக்கும் கீழே பேலிசைட் பேரன் கைமம் உள்ளது பேலிசைட் கேரம்னா எந்த அமைப்பில் இருக்கு இலையினுடைய அமைப்பில் இருக்கு இலை இலை எதுல இரு வித்துல இலையில அப்ப இங்க வேர்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப அந்த வேர்க்கு பல என்ன எழுதணும் இலை அப்ப இரு வித்துல தாவர இலையின் மேற்புற தோளுக்கு கீழே பேலிசை பேரன் கைம உள்ளது இலையிடை திசு பசுங்கணிகளை பெற்றுள்ளது இது சரின்னு கூட சரி எழுதலாம் அடுத்ததா பொறுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்கே நம்ம நாம் கவனிக்க வேண்டியது ஃப்ளோயம் சூழ்கற்றை சைலம் சூழ்கற்றை முதல்ல பார்ப்போம் இந்த வேஸ்கலார் கற்றையில் மூன்று வகையில் ஆரப்போக்கு அமைந்தவை ஒன்றிணைந்தவை சூழ் அமைந்தவை அந்த சூழ் அமைந்துள்ள ரெண்டு டைப் இருக்கிறதா பார்த்தோம் ஃப்ளோயம் சூழ் வாஸ்கலார் கற்றை சைலம் சூழ் கற்றை இதில் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாவரிசை ஃப்ளோயம்னா பா அதே போல் பரணி பா அப்போ அந்த பா வரிசை அப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ஃப்ளோயம் சூழ் வாஸ்குலார் கற்றை என்பது பேரணி அல்லது பாலிபோடியம் 
அது அப்படி பாலிபோடியம் பெரணிக்கு மேலே பாலிபோடியம் கொடுத்துருந்தா கூட பாவரிசி தான் அப்போ ஃப்ளோயம் சூர் வாஸ்குலார் கற்ற எதில் காணப்படுது பெரணிகள் அல்லது பாலிபோடியம் அப்படின்னாவும் நம்ம குறிப்பிடலாம் சைலம் வாஸ்குலார் கற்றை அப்போ எதில் இருக்குன்னாக்கா செடி சாவரிசையில் செடி அப்படின்னா வச்சுங்க அப்போ சைலம் சூர் வாஸ்குலார் கற்றினா ட்ரெசினா அப்படின்றத நான் வச்சு அப்போ ஃப்ளோயம் சூர் வாஸ்குலர் கற்றை பரணிகள் சைலம் சூர் வாஸ்குல கற்றை ட்ரெசினா இப்போ மீதி பாருங்கள் கேம்பியம் நான் கேம்பியினாலே சொன்னேன் கேம்பியினாலே இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி தான் ரெண்டாவதுக்கு இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி கேம்பியம்னா இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி இப்போ சைலம் ஃப்ளோயம் அப்படின்னும் போது சைலம்ன்றது ஜலம் அப்படின்னு நான் வச்சுருந்தேன்னா அது நீரை கடத்துதல் அப்படின்னு நான் வச்சுங்க ஃப்ளோயம்னா ஃபுட்டு உணவு அப்போ உணவு கடத்துதல் அப்படின்றத நான் வச்சுங்க ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து கேள்வியில் நம்ம பார்க்கும்போது இரண்டு மதிப்பெண் நான்கு மதிப்பெண் அல்லது ஏழு மதிப்பெண்களில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றிணைந்த வாஸ்குலார் கற்றை என்றால் என்ன ஒன்றிணைந்த வாஸ்குலார் கற்றை என்ன நம்ம ஏற்கனவே இதையே தேர்ந்தெடுத்த எழுதிலையும் பார்த்துட்டோம் கோடியிட்ட இடங்களையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ கேள்வியாகவும் கேட்டிருக்கேன் இப்போ ஒன்றிணைந்த வாஸ்குலார் கற்றை அப்படின்னா சைலமும் ஃப்ளோயும் ஒரே ஆரத்தில் அருகருகே அமைந்திருந்தால் அல்லது ஒரே கற்றையில் அமைந்திருந்தால் அது ஒன்றிணைந்த பாஸ்குலார் கற்றை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நமக்கு தெரியும் அடுத்ததாக கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி இலை தாவர தண்டின் பேஸ்குலார் கற்றையின் அமைப்பை பற்றி எழுதுக அப்போ இதில் தண்டினுடைய அமைப்பு அதில் இருபத்தி இலை அதுவும் வேஸ்குலார் கற்றை அப்போ தண்டில் இருபத்தி இலை தாவரத்தில் வேஸ்குலார் கற்றை எப்படி இருக்கும் அல்லது இருபத்தி இலை தாவரத்தில் தண்டில் வேஸ்குலார் கற்றை எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்போ தண்டின் வந்துட்டுனாலே இருபத்தில் தாவரன்றதும் வேஸ்குலர் கற்றை எப்படி இருக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் வேஸ்குலர் கற்றை அப்படின்னு பார்த்தா ஆரப்போக்கு ஆரப்போக்கு இதில் இருக்கும் வேரில் தான் இருக்கும் அப்போ ஆரப்போக்கு இதில் கிடையாது நம்ம எழுத தேவையில்லை அப்போ தண்டுன்னு வரும்போது தண்டு தொகுப்பு தண்டோட இலையாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒன்றிணைந்த வாஸ்குலர் கற்றை இப்போ ஒன்றிணைந்த வாஸ்குலர் கற்றையில் ஒருங்கமைந்த வாஸ்குலர் கற்றை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒன்றிணைந்த ஒருங்கமைந்த திறந்தவையா மூடிவையா அப்படின்றத சொல்லணும் அப்ப இருவித்திலைனாக்கா திறந்தவை ஒரு வித்திலைனா மூடியவை அப்ப இதுக்கு இந்த வேஸ்குலர் கற்றை அமைப்ப எழுதும் போது எப்படி எழுதலாம் இருபத்தி தவிர தண்டில் ஒன்றிணைந்தவை ஒருங்கமைந்தவை திறந்த வேஸ்குலர் கற்றை சைலம் அப்படி பத்தி சொல்லணும்னா தண்டினாவே உள்நோக்கிய சைலம் அப்படின்றத நம்ம எழுதணும் ஈஸியாக எழுதிடலாம் இலை இடை திசு குறிப்பு வரைக்க இது ஈஸியா நமக்கு சொல்லிடலாம் மேற்புற தோலுக்கும் கீழ்ப்புற தோலுக்கும் இடையே இருக்க காணப்படக்கூடிய தல திசுக்கு பேர் தான் இலை இடை திசு பொதுவா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் மலரும் தாவரங்களில் காணப்படும் மூன்று வகையான திசு தொகுப்புகளை குறிப்பிடுக்க அதுதான் நம்ம சாக்ஸ் அறிஞர் அறிஞர் சாக்ஸ் சொன்ன அந்த மூன்று திசு தொகுப்பு தான் தாவரங்களில் காணப்படும் மூன்று வகையான திசு தொகுப்பு என்னென்னா நம்ம பார்த்தா புறத்தோல் திசு தொகுப்பு தல திசு தொகுப்பு வேஸ்குலார் திசு தொகுப்பு அடுத்ததா கேள்விகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தில் தாவர வேர் மற்றும் ஒரு வித்தில் தாவர வேர் மற்றும் இருபத்தில் தாவர வேரனுடைய வேறுபாடு கேட்டேன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் வேறுபாடுன்னு ஒரு வித்தில் இது வேறுக்கும் இருபத்தில் வேறுக்கும் வேறுபாடுன்னு கேட்டாக்கா வேறுல என்ன வேறுபாடு எதில் இருக்கும் வேஸ்குலார் கற்றையில் தான் வேறுபாடு இருக்கும் அப்போ எந்த விதமான வேஸ்குலார் கற்றை அப்படின்றத நம்ம சொல்லும்போது இங்கே ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ செயல கற்றைகள் எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரு வித்திலையில் நான்கு மூணு செயலம் ஒரு வித்தில் பல மூணு செயலம் இரு வித்திலனாவே கேம்பியும் காணப்படும் ஒரு வித்தில் காணப்படாது கேம்பி இருந்தாலே இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி இரு வித்தில் தவறத்தில் இருக்கும் ஒரு வித்தில் தவறத்தில் இருக்காது இல்லை பித் அப்படின்றது இருவித்திலையில கிடையாது நடுவில் அல்லது பித் அப்படின்றது இருவித்தில தாவர வேறுனுடைய மையப்பகுதியில பித்தின்ற அமைப்பு கிடையாது ஒரு வித்தில இதில் உண்டு அப்படின்னு தரலாம் இதுவே மூன்று விதமாகவும் கேள்வி கேட்கலாம் இதில் வேறுபாடு தருக ஒரு வித்தில தாவர வேறுக்கும் இருவித்தில தாவர வேறுக்கும் உள்ள வேறுபாடு அதே போல ஒரு வித்தில தாவர தண்டிற்கும் இருவித்தில தாவர தண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுவே அதே போல ஒரு வித்திலை தாவர இலைக்கும் இரு வித்தில தாவர இலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு அப்படின்ட்டு மூன்று விதமா இது மாதிரி இதை மாத்தி கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா கேள்விகள் கேட்கலாம் தேங்க்யூ